Uma característica que tem sempre em todos os mercados de crise é o quanto o mercado exagera nas coisas. A gente está numa crise absurda, né? onde a gente bem provável que a gente tenha é, um PIB é, negativo em dois dígitos. Os juros foram para 2,25, o, é, o menor da história, né? e ainda deixou a, a porta aberta para talvez fazer um corte de resquício, né? ou seja, é, um corte de 0,25, ainda a gente fechar o ano com 2%, e é bem provável que aconteça. Salve, salve, bilionários! Começando aqui mais uma live diretamente da Billion House, né? Vai ser da onde? Eu já sei o que vocês vão falar, nem vou começar ainda o assunto de hoje. Fabrício, como que faz para eu comprar, como que faz para eu ganhar uma camiseta com o Warren Buffett ao Capone, né? Ele adorou que a gente colocou aqui um charuto, uma metralhadora na mão dele. Fique, fiquem tranquilos, porque não vai precisar comprar essa camiseta, eu vou dar... 100 camisetas, não é só essa, né? Eu mostrei na outra live aqui. Essa aqui é para as mulheres, dá uma olhada. Só para as mulheres essa aqui, especial. E essa é para os hombres. Como que faz para eu ganhar uma camiseta? A gente vai dar todas as coordenadas para quem está inscrito na jornada bilionária. Três aulas totalmente inéditas, gratuito, um treinamento porrada que a gente vai estar realizando agora no começo de julho, já estão abertas as inscrições para a Jornada Bilionária. Quem não se inscreveu, se inscreva, que a gente vai dar todas as coordenadas, tanto da jornada quanto da camiseta do Warren Buffett aqui. Papaizinho tá fazendo coisa de primeira para vocês. Não é só isso, viu? Vai ter mais coisas que eu vou dar, mas não vou dar spoiler agora. Então tem que estar inscrito no canal, não só no canal, como também está seguindo a gente no Instagram, tá também no grupo do Telegram e tem que estar inscrito na Jornada Bilionária. Se você já está inscrito, aliás, deixa um comentário aqui embaixo. Se você não está, o link está aqui embaixo. Quem que a gente vai receber aqui hoje? Jefferson Latos, estrategista-chefe, o fundador do Grupo Latos e um dos maiores traders do país. Trader sério, trader que ganha dinheiro como trader, né? Que a gente sabe que não tem muitos por aí, não. Por isso que a gente vai falar aqui. Aliás, já vão deixando as perguntas que vocês estão querendo saber, enfim, tudo mais. O que mais que eu queria falar aqui com vocês? Quem tá curtindo, depois dá seu like, curte, o like ajuda a gente pra caramba. E é isso, deixa eu ver aqui se o senhor Dr. Jefferson Lato já está a postos. Só um segundinho. Boa, garoto! Fala aí, meu. Achei que eu fosse, deixa eu ajeitar aqui, achei que eu fosse me ver sem boné hoje. Não. <risos> Pô, na... Ainda mais ainda mais tô na chácara, cara. Vamos começar aqui do começo. O que, que você está achando desse mercado aí? Excesso de liquidez, bolsa aí se aproximando de 100 mil pontos. Todo mundo esperava que ia ser o caos no mundo, né? Mas ao mesmo tempo tem um caos no ponto de vista econômico, nos fundamentos econômicos. Mas a bolsa está completamente descolada, está andando aí junto com o mundo. Qual que é a sua visão? Você já tinha visto algum movimento parecido? Estava esperando, não estava? Qual a sua expectativa? Enfim, toca ali, taca ali o pau. Cara, é, acho que é interessante, porque é, já estou indo para... Agora em setembro eu faço exatamente 20 anos de mercado. 20 anos desde é, de convivência com o mercado, né, de 10 anos como trader profissional. E, cara, já vivi muita coisa nesse mercado, muita coisa mesmo. É, outras crises, peguei toda a crise da era do impeachment da Dilma, do governo PT, tudo. Uhum. E... Uma característica que tem sempre em todos os mercados de crise é o quanto o mercado exagera nas coisas. Né? Exagera tanto nos movimentos negativos quanto exagera nos movimentos positivos. Uhum. E é um pouco disso que a gente está vivendo. Né? E explico né, o porquê. A gente está no meio de uma pandemia no qual o Brasil é, é praticamente hoje em dia é o epicentro do mundo a nível de contaminação e mortes, né? só para um, uma base de comparação. Nos Estados Unidos está morrendo 700 pessoas por dia, no Brasil está morrendo 1.200. Né? Porque lá e... tem quase o dobro de população da gente. Exatamente, então começa por aí. E você não vê em momento algum, momento algum é, é, os governantes, vamos dizer assim, falando sobre isso, preocupados quanto isso. E governantes que entendem, entendem o presidente da república, né? tem outras coisas acontecendo e isso está ficando secundário. Se então, a gente está no meio de uma pandemia, está morrendo 20 milhares de pessoas todo dia, e a gente não está dando a devida atenção para isso. Isso é um ponto. Em teoria, deveria ser um ponto negativo. Tá? É... 
a gente está numa crise absurda, né? onde a gente bem provável que a gente tenha é, um PIB é, negativo em dois dígitos. Né? A expectativa já é bem ampla para isso. Né? Apesar do Copom meio otimista é, tá dando aí seis, seis e meio. Copom é, sempre faz é retardatário. Sempre, sempre, sempre. sempre. É, é histórico isso. E, mas a expectativa de especialistas sérios é que chegue até dois dígitos. Tá? A gente... Né, a gente tem uma retomada das economias importantes, como a China, como os Estados Unidos, e junto com isso a gente está vendo a retomada de novos casos de coronavírus. A China está fechando Pequim, fechando escolas, é, levando a nível 2. É, os Estados Unidos, hoje saiu uma pesquisa que o Texas, o Texas é, vem aumentando absurdamente o número de casos e tudo, depois da reabertura, a Califórnia também, é, só Nova York melhorou um pouco. Então, assim, a gente tem essas preocupações. Aí, entrando em outros, eu tô, vou dar uma passada por tudo, só para a gente vontade. entender. Né? Aí a gente tem conflitos geopolíticos para estourar, o maior deles, e que ninguém está dando tanta bola ainda, mas é super é, complexo, que é a questão de Índia e China. Né? É, eles estão se duelando na fronteira ali, está morrendo soldados chineses, está morrendo soldados indianos. É, e uma característica muito interessante disso, eles, eles estão se degladiando na mão, né? porque se atirar, se, se sair tiro de algum dos lados, pode é, desencadear aí movimentos que podem gerar até mesmo um conflito armado mais pesado ali na região. Então eles estão é na pedrada, na paulada, e estão se matando os soldados, tanto chineses quanto indianos. Tá? Isso gera um problema diplomático, a China está tentando re, é, resolver isso diplomaticamente. Outro fator importante também geopolítico é Coreia do Sul, Coreia do Norte, no qual cortou, rompeu de vez as relações agora. Né? E a gente vale lembrar que a gente tem um louco no poder, no, no poder do, da, da Coreia do Norte e ele tem uma bomba nuclear. Né? Então, Quase é... morreu e voltou. É, Highlander, né? Total. Highlander total. Né? E aí o que acontece? A gente deu uma voltinha, mas volta para o Brasil e aí você olha para o Brasil. É, a gente tem problemas sérios políticos, né, é, no qual é, os poderes é, estão disputando quem manda mais, quem pode mais, quem não pode, quem que é, pode, o governo federal tentando definir quem que pode ser investigado, quem que não pode, como vai ser investigado, quando não vai, e, enfim. É, no, e detalhe, no meio de uma pandemia, no meio da maior crise econômica que o Brasil já viveu, e bom, posso arriscar dizer que o mundo já viveu, né? Porque uma paralisia dessa proporção, pelo menos eu nunca li nada parecido mesmo as grandes crises nos Estados Unidos e outras coisas, né? Então assim, e mesmo assim, né? Mesmo assim, a gente vê bolsa fazer máxima atrás de máxima. A gente viu até semana passada é, o dólar tava lá em quase 4,80, é, no movimento assim que é, chega a ser é, excomunal, né? Por que excomunal? É um movimento que você fala assim, cara, o que está acontecendo? Por que está que caindo desse jeito o dólar? Por que, que a bolsa está tão eufórica e tudo? Só que aí tem, tem várias coisas que acontecem que a gente brinca que Brasil não é para amadores, né? E, e que o investidor, aqui, aqui o movimento do Brasil, é, em alguns ativos ele é muito técnico, em alguns ativos ele é, é completamente eufórico. É, e explico mais uma vez. Você pega a Bolsa. A Bolsa, ontem, ontem a gente viu o Copom cortar juros, né? o nosso juros foi para 2,25, o, é, o menor da história, né? e ainda deixou a, a porta aberta para talvez fazer um corte de resquício, né? ou seja, é, um corte de 0,25, ainda a gente fechar o ano com 2%, e é bem provável que aconteça. Hum. Só que o que acontece? O... Esse corte de juros afasta completamente. Quem estava na renda fixa, quem estava na poupança, esquece. O cara vai ter que sair daquilo porque aquilo vai render zero nada. Né? Então, o cara vai para a Bolsa. E quando ele vai para a Bolsa, ele sai comprando Bolsa. Ou ele vai através de um fundo, né? e aí o fundo começa a ter munição e o fundo vai tomar Bolsa, porque ele já está comprado, ele está com caixa, vai aumentar isso aí. Ou o cara vai diretamente comprar a bolsa porque o assessor dele indicou, ou porque o amigo dele indicou, enfim. Mas compra a bolsa, compra a Petro, compra a Vale, compra a Magazine Luiza, enfim, compra tudo que essas ações aí que você já conhece bem e comenta até todo dia. Né? Só que assim, compra sem a mínima análise. Compra porque falaram para ele comprar. 
Né? E... Só que assim, você pode falar assim, ah, mas está falando que pessoa física está fazendo esse movimento. É, se você pegar o histórico de, de financeiro de quanta gente migrou nos últimos três meses é, de renda fixa, de poupança e entrou na Bolsa, é bilhões. Né? É, é, é o que vocês são, bilhões. E... Detalhe, né? Detalhe bem interessante. Tanto é que a gente vê a Bolsa aí, a Bolsa, se não me engano, está com 2 milhões e meio de CPF. Né? E já. É, já, já... Mil por mês entrando. É, não, absurdo. É absurdo. Claro, isso é positivo? Claro que é. É super, é super positivo. E é absurdo que eu falo a velocidade do crescimento. Uhum. Né? Porque é, até um ano uhum. atrás a gente tinha um milhão. Né? Agora a gente tem 2 milhões e meio. E isso está crescendo bastante. Eu acho que, assim, é positivo porque pega canais como o seu, como outros que têm educação financeira, também ajudam nisso. E aí, o que acontece? Então, a gente tem é, esse, esse movimento é, de migração absurda de gente, só que, assim, o cenário em volta está cagado. Você olha para o mercado e fala assim, é difícil você pensar e confiar, falar assim, cara, como que está subindo isso? Como que está tão positivo? Como que o mercado... Oh, vou pegar o exemplo de hoje. É, Pós-BC... Né? Tudo bem, o, B já vinha, o mercado já vinha precificando o corte de 0,75, mas é, tinha expectativa de que o BC deixasse a porta até mesmo. Os mais doidos aí achavam que o BC poderia cortar mais 0,75, é, o que é bem pouco provável, até porque a gente está falando de Brasil, um emergente, enfim. E, mas esperavam que, esperavam que o Brasil fizesse um corte de juros um pouco mais... Deixasse a porta aberta para um corte de juros mais amplo, tá? Mas, enfim, não deixou, é... mas cortou os juros. Então, isso, em teoria, seria... é positivo para a Bolsa, apesar da Bolsa estar vindo precificando isso também. E como é positivo para o dólar? Né? Porque isso afasta cada vez mais o investidor atrelado a... O investidor estrangeiro que vem para o Brasil fazer o famoso care trade ou qualquer investimento atrelado a juros. Né? Então, isso pressiona o dólar para cima, pressiona a Bolsa para cima também. Mas, lembrando, dólar para cima... É, e quando e tem o um movimento de bolsa para cima, é o dólar ajuda a bolsa a subir também, porque empresas exportadoras acabam é, subindo mais, justamente Sim. porque também vão receber seara, mais. Normal, exatamente. Exatamente. Agora quero entrar no, na, na seara que você domina, né? Que você treina, dólar, treina petróleo, petróleo, né? Porque obviamente Petrobras, petróleo, totalmente correlacionado. O que está acontecendo do, com o barril? O que, que aconteceu há três meses atrás? O que está acontecendo agora com o barril de petróleo? E qual que é a expectativa do mercado em relação ao barril de petróleo? Ah, deu uma piscada, mas eu entendi a pergunta. Vamos lá. <risos> o... Bom, vamos lá. É, antes, antes da, em janeiro, antes da crise da pandemia, a gente tinha um petróleo aí próximo de 60 dólares. Tá? Uhum. Por quê? O mundo estava rodando, a demanda por petróleo estava boa, a OPEP, que é o cartel que controla, é, é o cartel dos países, os maiores exportadores de petróleo do mundo, é, que controla toda essa situação, junto com a Rússia e outros países que a gente chama de OPEP+, é, vinham aí criando cortes para manter o preço do petróleo, até mesmo porque a Aranco queria fazer a IPU, então uhum. a Arábia Saudita, como é a líder desse cartel, ela meio que pressionou todo mundo a aumentar o corte de produção para poder elevar o preço do petróleo para ter um mega IPO, tá? E foi o que aconteceu. Só que logo na sequência, a gente teve a, a amplitude, o aumento da pandemia, é, até mesmo a OMS tar, né, tardiamente é, determinou que era é, uma pandemia global e tudo, e aí a gente viu os mercados começarem a entrar em pânico, a gente viu as economias começarem a fechar. Sim. E isso fez o quê? Né? Fez é, cair absurdamente a demanda por petróleo. Né? O petróleo é demanda. Vai ser. Quanto mais gente quer comprar, mais o preço sobe. Quanto menos gente quer comprar, o preço desaba. Uhum. E foi o que aconteceu. O preço desabou porque é, fechou... China praticamente fechou, se fechou toda, né, as fábricas e tudo mais. Depois começou Europa a fechar, Estados Unidos a fechar. Enfim, não tinha quem comprar petróleo. É, a demanda caiu monstruosamente. Né, a gente teve até um momento no qual o contrato ia vencer na semana. E detalhe, quando você opera com petróleo, é, o petróleo entrega física. Então, ou seja, é, a cada contrato que eu tenho de petróleo, eu recebo mil barris de petróleo. Tá? Então, ou seja, então, se eu comprei petróleo, né, 
eu tenho, eu vou receber petróleo, tá? Então, ou seja, é entrega física mesmo, no caso da WTI, vai ser entregado no porto de Dalian, tá? Hum. Dalian não, desculpa, no porto de Dalian é minério de ferro, é no porto de Cush, em Oklahoma, tá? Hum. E o que que acontece? É, o petróleo é, começou a ficar barato, porque teve aquela treta, é, primeiro começou a cair demanda, e a OPEP veio e falou assim, olha, vamos cortar mais a produção para evitar que o preço do petróleo desabe. É, a Rússia você... falou, não, não vou cortar, Obrigado, não vou cortar, cara. não vou cortar. Aí a Arábia Saudita falou, ah é? A Arábia Saudita tem o menor custo do mundo de extração de petróleo, 7 dólares. Tá? A Arábia Saudita falou, ah é? Então tá bom, fique vendo o que eu vou fazer. A Arábia Saudita foi lá e anunciou publicamente, vou vender petróleo abaixo do preço de mercado, Pra, e não, não tenho mais corte de produção. E vou aumentar minha capacidade de produção ao limite. Né? Então, ela produzia 9 milhões de barris, 15 dias depois estava produzindo 10 milhões de barris, um mês depois estava produzindo 13 milhões de barris por dia. Tá? E aí, o que acontece? Isso, ela basicamente, ela destruiu o mercado de petróleo. Por quê? Ela, ela, ela basicamente, ela falou, olha, vou vender o meu petróleo sempre 5 dólares mais barato que o preço de contrato de mercado. Então, ou seja, estava 15, ela vendia 10, estava é, tava 20, ela vendia 15. Até o ponto que todo mundo começou a comprar, todo mundo começou a repor seus estoques, Estados Unidos começou a comprar muito para repor estoque de emergencial, China começou a comprar muito para repor esses estoques emergenciais. E o que acontece? Ao ponto que todo mundo começou a comprar e o preço do petróleo é, continuou caindo, continuou caindo. Quando ele estava a 10 dólares, todo mundo que podia comprou e se entubou de petróleo. Esse é o resumo. Ao ponto do que não tinha mais aonde estocar petróleo. Né? E nessa sequência, a gente tinha o vencimento do, do, do contrato, nessa semana, né? tinha o vencimento do contrato de petróleo. E detalhe, você está comprado no contrato, você vai receber petróleo. Tá? Não tem o que você fazer. Só que detalhe, estava tão, tá tão difícil... Tão difícil você estocar, que para você ter uma noção, a Arábia Saudita alugou todos os petroleiros disponíveis e começou a armazenar petróleo em petroleiro, parado em automático, porque não tinha onde colocar petróleo. E aí você que está com o contrato de petróleo, era mais caro você aceitar, é, era absurdamente caro, mesmo com o custo que você pagou barato no contrato, uhum. Você não tinha como estocar. E aonde tinha que estocar era absurdamente caro. Então não compensava você ter esse contrato. O que, que você estava fazendo? Você estava tentando pagar para alguém ficar com o seu contrato. Né? E aí a gente viu pela primeira vez, acho que não foi a primeira, mas é uma coisa absurdamente histórica, rara, é, o contrato de petróleo começou, começou a ser negociado negativamente. Chegou a valer menos 36 dólares. Então, ou seja, eu te pagava 36 dólares para você ficar com o contrato que você me vendeu. Eu, eu peguei dois barris até, até hoje. Você acredita? <risos> Juro para você. Mostrar, Juro. Aqui, ó. Eu comprei. Estava muito barato. Eu não posso perder essa chance. Jefferson, vou ter que desconectar porque o Instagram é. vai desconectar a gente. É porque eu falo para caramba, né, bicho? Não, então... nós falamos. Né? Mas só lembrando. É verdade. As inscrições para a Jornada Bilionária estão abertas, vai ter o link aqui embaixo. Eu posso só fazer isso aí também? Oi? Eu posso fazer isso aí também? Não? Ah, acho que você vai dar aula, né? Acho mais fácil você dar aula do que aprender, né? Mas tudo bem. <risos> e vai estar tá lá, porque um monte de gente está pedindo a camiseta, inclusive o Jefferson, a gente vai dar, ó, camiseta aqui, ó, dá uma olhada. O Buffett da máfia, né? A gente fez Buffett da máfia para a mulherada aqui, ó, para quem está chegando agora. Todas as instruções para ganhar, a gente vai dar 100 camisetas. É para quem está inscrito na jornada. Então, clica no link para quem está inscrito nos nossos canais: Instagram, YouTube e Telegram. Os três canais que a gente vai inscrito, a gente vai dar todas as coordenadas para ganhar. Se você não é o Jefferson Latos que vai ganhar, mesmo sem estar inscrito, mentira, porque ele está inscrito em tudo, é, já se inscreve. E é isso. Ah, lembrei: o código bilionário para quem ficou até o final da live. Põe a hashtag Jornada Bilionária. Esse é o código bilionário de hoje. Fala, Jefferson, dá o último recado, tem um minuto. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, obrigado a todo mundo aí. É sempre um prazer estar falando aqui. Desculpa que às vezes eu falo demais e deixar o bicho vai falando demais, mas Ainda é bem, sempre um prazer estar aqui. É? 
Não, ainda bem porque, hein, às vezes o pessoal vai ali no anda, né? A gente só traz aqui gente séria, né? A gente tem um super cuidado é, para falar, seja de, de operação com derivativos, enfim, porque a gente sabe que muita gente quebra desse jeito, estraga a família, estraga a si, né? Entra em depressão. Então a gente só traz aqui gente extremamente séria. Responsabilidade. Né? Exatamente. Então, pessoal, vamos tirar a gente aqui antes de se conectar. Obrigado. É, dá um beijão aí na, na sua esposa. Curtam aí bastante, porque a gente sempre fala, o nosso maior ativo é tempo, né? Então a gente precisa ter tempo de, de qualidade. E eu sei que você preza isso, eu também. Então curta aí bastante e em breve voltamos aqui. De vez em quando você está sempre aqui, né? A gente já sabe. Cadê Tamo a junto. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.